السلام عليكم يعطيكم العافية اليوم بتكلم عن موضوع آه شوي آه يمكن معقد بس ان شاء الله احاول اسهل لك بياه بكثر ما اقدر آه احنا قاعد نتكلم عن ان حاليا كل الرابترات اللي موجودة في فتحات اللي هو 1 جيجا بايت طبعا الرابترات قاعد تكلم عن الواي فاي اللي هو رابترات الواي فاي 6 رابترات اللي الغديمة اللي هم الوقت اللي اكثر شيء يركبونهم حق الفايبر بالكويت للحين شركات الفايبر يستخدمونهم ويقول حق الناس رابترات جديده مع انها رابترات خلاص يعني قديمه وقديمه من زمان زين هذيك تكون ميجا بايت بس رابترات الواي فاي 6 اغلبهم يكون فيهم مو اغلبهم كلهم يكون فيهم الجيجا بايت جيجا بايت بورت زين بس في عندي شغله ثانيه اللي هو في بعض الرابترات منها الايسوس ال11000 منها التي بي لينك ال11000 منها ايسوس 5700 ومنها الايسوس مش 6600 في اللي هو 2.5 جيج زين انا ليش عندي 2.5 جيج أه ويستخدمون اكثر شيء حق النت زين أه او يعني اكثر شيء راح يكون ان لان اوت ما راح تستفيد منه فتستخدم ان 2.5 جيج والاوت 1 جيج يعني 1 جيجا بايت ليش يكون موجود زين اولا اساس يعطيك أه حل أه حق نتورك انه يكون عندك سرعات عاليه تقدر تستخدمهم اذا وصلت عندك سرعه النت 2.5 أه جيج هذه ثاني شغله ااا مو بس كذي اللي يصير انه اللي يصير انت قاعد تاخذ ال خلينا نتكلم انت قاعد تاخذ 2 جيج شوف خلينا نمثلها انه البيانات اللي قاعد تسوي داونلود قاعد تسوي داونلود 50 جيج مثلا زين هذا يسحب لك 2 جيج زين من النت ويعطي حق اذا عندك كمبيوتر مثلا زين يعطي حق كل كمبيوتر 1 جيج 1 جيج وهو مرتاح لانه 1 جيج فيعطي 2 جيج يوصلهم حق وين؟ حق الكمبيوترين اللي عندك صار عندك اربع كمبيوترات يعطي 500 500 500 هذا في حال شنو في حال كان عندك النت الاساسي او البورت الاساسي 2.5 جيج زين نفس الشغله هذه لو بالراوتر العادي اللي في 1 جيج زين اذا عندك كمبيوتر ايش كثر راح يعطيك راح يعطيك آه راح يعطيك 500 500 أربعة راح يعطيك 250 250 250 فاللي يصير ان 2.5 جيج راح يوزع لك البيانات اكثر وهذه الشغله كلها موجوده حق شنو اساس انه لا يصير في تاخير بنقل البيانات ليش عشان يصير عندك بنك لان دائما في شيء اسمه السويتشات او شيء كذي من يصير 1 جيج وكثر ضغط البيانات تلاقي الجهاز البيانات ما تروح بسرعه يصير ضغط وايد بيانات قاعد ما قاعد تروح فيصير هنا مثل ما تقول اا اقطع عنق الزجاج يسمونه ف وهو بس انه وسعوا لك اياه اساس تروح البيانات وتجي بدون اي مشاكل. ف 2.5 جيج ياخذ ويعطي اللي هو 1 جيج 1 جيج. في سويتشات تكون 2.5 جيج. في رابترات كلها 2.5 ما شفت للحين. بس في سويتش يكون اللي هو 2.5 جيج بس اسعارهم غاليه. اوكي؟ فهذا تكون مشكله. في رابترات يكون فيها 10 جيج منها اللي هو ايسوس 6000 اي اكس 6000. تقدر أه تركب يا فايبر يا تركب في اللي هو القطعه وتركب في اللي هو النتورك ينقل لك 10 10 جيج يعني انت تشغل في هذا تحط له الكيبل كات 8 يشتغل بدون اي مشاكل الكيبل كات 6 ياخذ كان كان لمده 30 متر يعطيك ال 10 جيج صافيه نقل بيانات مو مو بس انت مو سرعه انترنت سرعه انترنت تاخذها من صف ثاني بس كثره البيانات اللي تروح وتجي راح تصير عندك سهله بدون اي مشاكل اوكي فهذا الموجود بالمختصر راح احاول طبعا عندي نفس التقرير جايب لكم اياه هو انجليزي راح احط لكم اياه يا اهل انستغرام بحاول احطه باليوتيوب ان شاء الله ما يسكوني باند بس موجود باليوتيوب راح احط لهم راح اسوي حق مثلاتكم سكوني باند سكوني باند يعني خالف <تصفيق> زين فراح احط لكم اياه بعد تشوفون يمكن بالصور بالجرافيك اكثر يشرح لكم ايش اللي قاعد يصير معاكم يعطيكم العافيه مع السلامه You probably haven't had to think too much about what gadget to plug into what port on your home router or network switch, because they're usually all the same speed. Gigabit on just about everything has been the standard for quite a while now, but it looks like this is changing as we've started to see other speeds, even on consumer level gear, not just enterprise stuff. What other speeds are we talking about? Well, we did a video a while ago on 2.5 gigabit ethernet, which was developed as a cheaper alternative to the much more pricey 10 gigabit revision. 
Not only are the actual 2.5 gigabit products like routers and switches and adapters cheaper, but it can run over existing Cat5 e cabling. So not redoing all of your cabling, that's a lot cheaper. That's pretty appealing. You don't have to rewire your entire network in order to take advantage of speeds above one gigabit. But unlike gigabit equipment, which usually just has the same speed on every port, 2.5, 5, and 10 gigabit devices sometimes use different speeds on different ports. But why? Well, that depends on which gadget you're asking about. For example, 2.5 gigabit routers with only one 2.5 gig port are becoming more common. Typically, that faster port is the WAN port designed to connect your modem or optical network terminal if you have fiber so that you can take advantage of faster internet connections that have recently become available. You're going from the outside world to your router. That's your fast port. A 2.5 gig router will obviously support a two gigabit connection, the fastest commonly offered in the US these days, and it can even give you a little extra speed on a connection advertised as one gigabit if your ISP allows it. But what's the point of having a 2.5 gigabit port for incoming traffic if all the other outgoing ports are just one gigabit? Well, it does mean you're not going to be getting two plus gigabits on your client devices, but the faster single WAN port eliminates a bottleneck at the back end. For example, if you have two computers, both trying to download a huge game, they could each run their downloads at around one gigabit per second, instead of less than half of that if your incoming port was just a one gig WAN port. So the idea here is to allow consumers to take advantage of some of the benefits of 2.5 gigabit without being too expensive, especially considering the vast majority of client devices like TVs and game consoles and typical desktop computers out there right now, they just, they only have one gigabit. But what if your computer isn't typical? What if you've kitted out with a shiny new 2.5 gig adapter card? Can you go faster? Well, yes, if you have the right equipment. And we're gonna tell you more about that right after we thank our sponsor, Zoho CRM, for sponsoring this video. Zoho CRM is a 360 degree solution for managing your business's sales, marketing, and customer service. With their intuitive UI and simple navigation, it's easy to implement their service quickly and efficiently. They offer AI predictions to help you with insights and to better understand your customers' needs. Plus, their design studio helps you customize your experience so that you can spot critical information at a glance. Zoho offers flexible contracts, transparent pricing, and an ever-evolving product that grows to meet your needs without snowballing costs. Learn more at zoho.com slash CRM. So if you want to pass that 2.5 gig speed from your router to your other devices, it's pretty easy to buy 2.5 gigabit network switches these days. And unlike routers, these tend to have all the ports running the same speed. Not only are these useful for connecting any new 2.5 gig computers you might have, but they can help you if you run a home media server multiple computers trying to access high resolution videos can do so without back-end bottlenecking, similar to the example we gave earlier about sharing an internet connection. But remember that to connect everything together seamlessly and still have high speed backhaul, you will typically need a second higher speed ethernet port on your router for your fancy 2.5 gigabit switch. So that's 2.5 to the outside world's internet and then another 2.5 to the switch. And although these 2.5 gig switches are significantly more expensive than gigabit only options, they're still way less money than the faster 10 gig models, which often have just one or two 10 gig ports to again, keep costs down. These are designed more for enterprise settings where you need a really high speed backbone for your network. Though at the time we wrote this video, there are actually a couple of 10 gigabit home routers on the market with two supported ports each. One of which features a design that looks uncomfortably like a daddy long legs. So bottom line, a router with a 2.5 gig WAN port could be useful if you have really fast internet and have multiple folks using lots of bandwidth, but the fancier stuff is probably more in the realm of the home media server crowd, offices, or other niche use cases like having a whole den of video editors on your staff. But who in the world would have that? So thanks for watching guys. If you liked this video, hit like, hit subscribe, and hit us up in the comments section with your ideas for topics that we should cover in the future.